లా జీసస్ ప్రే హాల్ మినిస్ట్రీస్ సంఘ విశ్వాసులకు ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు అటు విధంగా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మా కార్యక్రమాలను వీక్షిస్తున్నటువంటి విశ్వాసులందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు తెలియచేస్తున్నాం మరి ముందుగా జ్ఞాపకం చేసినట్టుగా మరి యొక్క ప్రత్యుత్సమైనటువంటి కాల పరిస్థితులను బట్టి ప్రభుత్వం యొక్క ఆదేశాలకు అనుగుణంగా మరి మనం సమాజంగా సమూహంగా కూడేటువంటి పరిస్థితులు లేవు కాబట్టి మరి మీ మీ గృహముల వద్ద మీరు చక్కగా ప్రార్థనలు జరిపించుకుంటున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను అటు విధంగా మరి వాక్యము విని విశ్వాసంలో బలపరుస్తున్న బలపడుతున్నారని కూడా ఆశిస్తున్నాను మరి ప్రత్యేకంగా మరి బుధవార కాల సమయంలో కొంత భాగాన్ని మనం ప్రారంభించి ఉన్నాం మరి సంఘాన్ని గురించినటువంటి విషయాలను మనం నేర్చుకుందామని ఆలోచన చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ దినాన్ని దాని కంటిన్యూషన్ నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను మరి ప్రత్యేకంగా మరొకసారి నేను జ్ఞాపకం చేసేటువంటి సందర్భాలు మరి కరోనా వ్యాప్తిని మరి మరొక ఇంకా మనం ప్రబలకుండా లేకపోతే మరింతగా వ్యాప్తి చెందకుండా మీరు ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనలో మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోనండి ప్రపంచ మానవాళ్ళు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి మరి వాటి అన్ని ఇబ్బందుల నుంచి మరి ఒక సంతోషకరమైన సందర్భంలోకి తీసుకెళ్ళగలిగిన వాడు ప్రభుత్వం యేసు క్రీస్తు మాత్రమే మరి మన శక్తి మన ప్రార్థనా బలం మరి వారందరి గురించి ప్రార్థన చేయండి మరి పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ నెగిటివ్ రావడానికి మరణాల సంఖ్య పెరగకుండా అటు విధంగా ఆ కోవిడ్ నైన్టీన్లో ఎవరైతే మరి దాని గురించి పని చేయుచున్నారు వ్యాప్తి చెందకుండా మరి ప్రాణాలు తెగించి పని చేస్తున్నారు కాబట్టి వారి గురించి వారి కుటుంబస్తుల గురించి మీరు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేయవలసిందిగా లార్జ్ ఎజర్ ప్రేహాల్ మినిస్ట్రీస్ తరఫున మీ అందరికీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మరి రాత్రి కాల సమయంలో ప్రార్థన చేసుకుని కొద్ది భాగాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు 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 పరిశుద్ధుడిని ఈ వేల దోతలతో కొనియాడు పడుచున్నటువంటి గొప్ప దేవ కనికరం కలిగిన ప్రభ నాయన ఇంకే వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం నాయన మమ్మల్ని సజీవులకలో ఉంచి ప్రభ నేను ఈ సమయాన్ని ప్రభా మరి మా కొరకు మా కుటుంబాల కొరకు మా సంఘ బిడ్డల కొరకు అటు విధంగా నేను ప్రపంచ మానవాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేయడానికి నువ్వు ఇచ్చినటువంటి ధన్యకరమైన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు కనికరం కలిగినటువంటి ప్రభ నేను ప్రస్తుత కాల పరిస్థితులు నాయన నేను భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి ప్రభా ఇదిగో నేను ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కాల పరిస్థితుల్లో కరోనా నాయన వలన ప్రభా అనేకమైన ఇబ్బందులు నాయన ప్రపంచ మానవాళ్ళు ఎదుర్కొంటుంది ప్రభా భారతదేశంతో సహా అనేకమైన దేశాలు ప్రభా నాయన మరి యొక్క కరోనా పరిస్థితిని బట్టి నాయన ఆర్థికంగా అటు విధంగా నాయన మరి అనేకమైనటువంటి నాయన మరి మనుషులు చనిపోయినట్టుగా కూడా మేము చూస్తున్నాము నాయన నాయన మరి మేము గృహముల వద్ద ఉండడం కాదు కానీ నాయన మరి నాయన ప్రభా నీ కనికరాన్ని ప్రభా మా మీద ఉంచండి సమస్త మానవాళ్ళ మీద నీ కనికరాన్ని ఉంచి నడిపించండి నేను ప్రత్యేకంగా నేను మేము నివసిస్తున్నటువంటి ప్రాంతాలు నీ హస్తాలకు అప్పు చెప్తున్నాం నాయన అటు విధంగా ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా నేను మా భారతదేశాన్ని నీ హస్తాలకు అప్పు చెప్తున్నాం ప్రభు నేను కనికరాన్ని ఉంచి ప్రభా ఇదిగో నేను కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా నాయన ప్రభా నీ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి సహాయం మా మీద ఉంచండి నాయన మా పాపములన్నీ క్షమించి ప్రభా మా ప్రార్థనలు ఆలకించండి నాయన మరి అనేక మంది విశ్వాసులు ప్రభా దీనికోసం నాయన ప్రార్థనలో పోరాడుచుండగా కనికరం కలిగినటువంటి ప్రభా నాయన ఈ యొక్క సహాయం మా మీద ఉంచండి ప్రభా నాయన యొక్క కరోనా పరిస్థితి నుంచి నాయన ఇదిగో ప్రభా మరి ఎటు విధమైనటువంటి నాయన ఒక సంతోషకరమైనటువంటి సందర్భాల్లోనికి మమ్మల్ని తీసుకువెళ్ళండి భారతదేశాన్ని హస్తాలు కాపు చెప్తున్నాము మరి మా సంఘ బిడ్డలు లార్జ్ ఏరియా మినిస్ట్రీస్ అనుకున్న బిడ్డలు ఎక్కడన్నప్పటికీ ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ ప్రభా నీ ప్రత్యేకమైనటువంటి సహాయం వారి మీద ఉంచండి వారు నివసిస్తున్న ప్రాంతాలని హస్తాలకు అప్పు చెప్తున్నాం ప్రభా నాయన మరి ఎవరి కుటుంబాల్లో నేను ఏదైనా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటే ప్రభా నీ కనికిరాన్ని నుంచి ప్రభా ఇదిగో నేను వారి కొరకు మేము ప్రార్థన చేయించున్నాం నాయన ఇదిగో ప్రభా ఆర్థికంగా ఎవరైతే సతమతం అవుతున్నారో వారి గురించి కూడా ప్రార్థన చేయించున్నాం నాయన ఇదిగో ప్రభా ప్రతి ఒక్కరికి ఆహారం మనం గ్రహించండి కనికరం కలిగినటువంటి ప్రభా సమస్తముని హస్తాలకు అప్పు ఎవరికైనా అనారోగ్యమైన పరిస్థితులు ఉంటే పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యం మనం గ్రహించండి మా సంఘ బిడ్డలని హస్తాలకు ఆపిస్తు రాత్రి కాల సమయంలో వాక్యాన్ని నడిపించండి వాక్యం చేత మమ్మల్ని బలపరచమని మా ప్రముఖ మాడిని యేసు క్రీస్తు ద్వారా నిఖిల్ వింత బ్రతుమ పెడుకొచ్చి నామ తండ్రి ఆ మెయిన్ మరొకసారి లార్జ్ జరిపే హాల్ మినిస్ట్రీస్ తరఫున మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు మరి కొంత భాగాన్ని బుధవార కాల సమయంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకుని ఉన్నాం సంఘము అంటే డాక్టరీన్ ఆఫ్ ద చర్చ్ సో సంఘం యొక్క సిద్ధాంతం గురించి అంటే సంఘము ఏ దేని కొరకు ఏర్పాటు చేయబడింది ఈ విషయాలు ఈ భాగాలను మనం కొద్ది కొద్దిగా నేర్చుకుంటూ వద్దాం మరి సంఘము యొక్క అర్థాన్ని మనం చూసి ఉన్నాం సంఘము ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది అనేటువంటి భాగాలు మనం చూసి ఉన్నాం అపస్తుల కార్యంలో రెండవ అధ్యాయం ప్రకారం మరి పెంతుకొస్తూ పండుగ దినాన్ని సంఘము ప్రారంభమైనది అని పోయిన కాల సమయంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకుని ఉన్నాం 
మరి యూట్యూబ్ వీక్షిస్తున్నటువంటి వారు ఒకవేళ మొదటి భాగం వినకపోతే మీరు బుధవారి కాల సమయంలో భాగాన్ని చెప్పి ఉన్నాను మీరు ఆ వీడియోని చూసిన తర్వాత మీరు ఈ వీడియోని చూస్తే సంఘముల గురించి కొన్ని విషయాలు మీకు బాగుగా అర్థం అవడానికి సహకరిస్తాయని ప్రభు పేరట మనవ చేయించున్నాను మరి ఇది నాని మరొక భాగంలోనికి మనం వెళదాం ద నేచర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ అంటే సంఘము యొక్క స్వభావముల గురించి మనము చూద్దాం అంటే సంఘాన్ని గురించి ఇక్కడ మరింత వివరణాత్మకంగా దాని నిర్వచనం అసలు సంఘం అంటే ఏమిటి ఈ విషయాల్ని మనము ఇందులో మనం నేర్చుకోవడానికి ఆస్కారం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ద నేచర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ సో ఇందులో సంఘము అంటే ఏమిటి అనే దానికంటే కూడా మరి కొంత ఇబ్బందికరమైనటువంటి వాదనలు ఉన్నాయి అంటే ఒకవేళ ఇది సంఘము అని అంటే సంఘము అని ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కాకుండా వేరే దాన్ని కూడా సంఘము అనే అనుకునేటువంటి వాదనలు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కాబట్టి అసలు సంఘం అంటే ఏమిటి అనేది చివరిలో మనం చూద్దాం అసలు ఏది సంఘము కాదు అనేటువంటి విషయాలు కొన్ని సందర్భాలు ఉన్నాయి వాటిని మనం పూర్తయిన తర్వాత అసలు సంఘం అంటే ఏమిటి అనే సందర్భంలోనికి మనం వెళదాం కాబట్టి మొదటిగా సో చాలామందికి ఉన్నటువంటి అపోహ లేకపోతే చాలామంది విశ్వసిస్తున్నటువంటి సందర్భం ఏమిటి అని అంటే ఈ సంఘం ఏదో కాదు పూర్వకాలం ఇస్రాయిల్లో ఉన్నారు కదా వారి ప్లేస్లోనే సంఘం వచ్చింది అనేటువంటి ఒక వాదన అంటే మొట్టమొదటిగా నేను జ్ఞాపకం చేసే భాగాలు ఏమిటంటే అసలు సంఘం అంటే ఏంటి కాదు అనే విషయాలు చెప్తారు అంటే ఇది ఇది సంఘము కాదు ఎందుకంటే చాలామంది దీన్ని విశ్వసిస్తున్నారు కాబట్టి కొంత నేర్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం అంతే ప్రతి మానవుడు ప్రతిరోజు నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది బైబిల్ని ఎవరు కూడా పూర్తిగా తెలిసినటువంటి వారు ఎవరు ఉండరు చదివినటువంటి వారు ఉంటారు తప్ప మనం నేర్చుకునే కొలది అనేక మన విషయాలు వస్తూనే ఉంటాయి సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు మనకి ఏదైనా తెలి తెలిసిన విషయాలు లేకపోతే తెలియని విషయాలు మనం వచ్చినప్పుడు వాటిని మనం సరి చేసుకోవడం ఇదే మన యొక్క ప్రాముఖ్యమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితం కాబట్టి సంఘం అంటే చాలా చాలా వాదనలు ఉన్నాయి బయట మనం అంటే పరిస్థితులను బట్టి మనం చూసినప్పుడు సో అసలు సంఘం అంటే ఏమిటి సంఘం అంటే ఏంటి కాదు అనేటువంటి విషయాలు సో మొదటి సందర్భం ఈ రోజుని నేను జ్ఞాపకం చేసేటువంటి భాగములో సంఘము ఇస్రాయేలునకు కొత్త పేరు కాదు అంటే సంఘము అనగా ఇస్రాయేలు కాదు చాలామంది ఏమంటారంటే పాత నిబంధనలో ఇస్రాయేలు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ దానికి రీప్లేస్మెంట్గా దేవుడు కొత్త నిబంధనలో సంఘం ఉన్నది అనేటువంటి వాదనలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కానీ జ్ఞాపకం చేసుకునేటువంటి భాగంలో అసలే దానిని బలపరచడానికి అంటే సంఘము ఇస్రాయేలీలు కాదు అనేటువంటి అంటే ఇస్రాయేలీలు అంటే సంఘము కాదు పూర్వకాలంలో ఇస్రాయేలీలకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులే సంఘానికి ఉంటాయి అనేటువంటి ఆ పరిస్థితుల నుంచి మనం ఒకసారి కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం సో దీన్ని బలపరచడానికి అంటే సంఘమునకు ఇస్రాయేలీలు లేకపోతే ఇస్రాయేలీలకి సంఘము అనేటువంటి కొత్త పేరు అయితే కాదు సంఘము వేరు ఇస్రాయేలీలు వేరు సో దీన్ని బలపరచడానికి చాలా భాగాలు ఉన్నాయి ఈ రాత్రి కాల సమయంలో నేను కొంత భాగాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తాను మరొక భాగాన్ని మళ్ళా వచ్చే బుధవార కాల సమయం వాక్య భాగం ఉంటుంది అందులో మీరు చూడండి అక్కడ మిగిలినటువంటి విషయాల్ని నేను మరలా కొనసాగిస్తాను వాటిని కారణం ఏది చేతనంటే మొట్టమొదటిగా ద నేచర్ ఆఫ్ చర్చ్లో అంటే చర్చ్ సంఘము యొక్క స్వభావం నేర్చుకునేటువంటి సందర్భంలో సో సంఘం అంటే ఏమిటి అనేది చూస్తాం కానీ సంఘం అంటే ఏమిటి కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని మరింతగా వివరణ త్మకంగా మనం నేర్చుకుందాం సో చాలా సంఘము వేరు ఇస్రాయేలీలు వేరు సో ఇందులో కొన్ని సందర్భాలని ఈ రాత్రి కాల సమయంలో సమయాన్ని బట్టి కొంత భాగాన్ని మనం చూద్దాం ఇంకా సంఘము ఇస్రాయిల్ వేరు అనే భాగాలు ఇంకా ఉన్నాయి అది బుధవార కాల సమయంలో కూడా మళ్ళీ నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను ఈ రెండు భాగాల కింద చూసినప్పుడు అప్పుడు సంఘము వేరు ఇస్రాయిల్ వేరు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఖచ్చితంగా మనం గుర్తించగలుగుతాం సో ఇందులో ఈరోజు రాత్రి జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ఒక ఐదు సందర్భాలని మొదటి చూద్దాం మొదటిగా సో వాగ్దానాలు విషయానికి వద్దాం సో సంఘానికి ఉన్నటువంటి వాగ్దానాలు ఇజ్రాయిల్కి ఉన్నటువంటి వాగ్దానాలు వేరు వేరుగా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం కారణం ఏంటి చేతను సంఘమే ఇస్రాయిల్ కానీ అయి ఉంటాయి లేకపోతే ఇస్రాయేలీలు అనేటువంటి వారికి బదులు ఒకవేళ కొత్త నిబంధనలు సంఘాన్ని ఉంచి ఉంటే కనుక వాళ్ళకి అయ్యే వాగ్దానాలు ఉండాలి సేమ్ వీళ్ళకి కూడా అదే వాగ్దానాలు ఉండాలి కానీ ఇజ్రాయేలీలకు ఉన్నటువంటి వాగ్దానం వేరు సంఘానికి ఉన్నటువంటి వాగ్దానాలు వేరు 
సో అది కానీ నువ్వు పదిహేనవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనంలో మనం చూసినప్పుడు అబ్రామ్కి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానము అక్కడ కనబడుతుంది ఇది అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను అది కానీ పదిహేనవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనంలో దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆయన నీ సంతతి వారు తమది కాని పరదేశి మందు నివసించి ఆ దేశపు వారికి దాసులుగా నుందురు వారు నాలుగు వందల ఏళ్ళు వీరిని శ్రమ పెట్టుదురు వీరు ఎవరికి దాసులు అవుదురు ఆ జన్మనకు నేను తీర్పు తీర్చుదురు తర్వాత వారి మిక్కిలి ఆస్తితో బయలుదేరి వస్తారు వాళ్ళందరూ నేను కానానుకు నడిపిస్తాను నువ్వే ప్రదేశంలో అయితే ఉన్నావో ఆ కానానుని నేను ఇజ్రాయేలీకి ఇస్తాను ఇది వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వాగ్దానం నిర్గమాకాండము పదిహేనవ అధ్యాయము మనం చూసినప్పుడు నిర్గమాకాండము పదిహేనవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన మీ దేవుడి నేహో వాకును శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి ఆయన ఆజ్ఞలను విధేయులై ఆయన కట్టడాలన్నింటినీ అనుసరించి నడిచి నేడలా నేను ఐగుప్తీయులకు కలగ చేసిన రోగములలో ఏది మీకు రానీయను నిన్ను స్వస్థపరచు యహోవాను నేనే సో ఇవన్నీ కూడా దేనికి సంబంధించినవి అని అంటే ఈ వాగ్దానాలన్నీ కూడా భూ సంబంధమైనటువంటిగా మనము చూస్తున్నాం అంటే ఇస్రాయేలీలకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానము భూ సంబంధమైనదిగా మనము చూస్తున్నాం వాళ్ళ ప్రవచనాలు ఉంటే ఈ పర్లోక రాజ్యానికి సంబంధించినవి ప్రత్యేకంగా వాగ్దానం విషయంలోనికి మనం రాగలిగితే కనుక అంటే సంఘానికి ఇజ్రాయిల్కి ఉన్నటువంటి వాగ్దానాల గురించి కొన్ని వాటిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వస్తున్నాం మీకు ఇంకా ఏమైనా ఇంకా ఎక్కువ కనబడితే మీరు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మీరు చూడవచ్చును కాబట్టి ఇజ్రాయిల్కి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం దేనికి సంబంధించింది అని అంటే అది భూ సంబంధమైనటువంటిది మరి ద్వితీయ ప్రదేశ కారణం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయాన్ని కూడా చూసినప్పుడు మనకి ఆశీర్వాదాలు అక్కడ కనబడతాయి అవన్నీ కూడా భూ సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలుగా మనం చూస్తాం ద్వితీయ ప్రదేశ కారణం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము నీవు నీ దేవుడి నేహో మాట శ్రద్ధగా విని నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్న ఆయన ఆజ్ఞలన్నిటినీ అనుసరించి నడుచుకొని నేడల నీ దేవుడి నేహోవ భూమి మీద ఉన్న సమస్త జన్మల కంటే నిన్ను హెచ్చించుదును ఇవన్నీ చదివినప్పుడు ఈ భూమి మీద జరిగేటువంటి ఆశీర్వాదాలు నువ్వు బయటికి వెళ్ళి ఆశీర్వదిస్తావు బలం అప్పటికి వచ్చిన ఆశీర్వదింపబడతావు ఈ భాగాలన్నీ కూడా మీరు చదవండి ద్వితీయోపదేశ కాలము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం అంతా కూడా చదివితే ఆశీర్వాదాలు అటు విధంగా ఒకవేళ దేవుని మాట వినకపోతే ఎటు విధమైనటువంటి శాపం వస్తుందో కూడా అక్కడ రాయబడి ఉంటుంది కాబట్టి ఇజ్రాయేలీలు సో దేవుడు ఏర్పరచుకున్నటువంటి జనం పేరే ఇజ్రాయేలీ కాబట్టి ఇజ్రాయేలీలకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు వేరు సంగమునికి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు దేనికి సంబంధించినవి అని అంటే కొలసీలకు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము కొలసీలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము మొదటి నుంచి మూడు వచనాన్ని మనం చూడగలిగితే గనక మీరు క్రీస్తు కూడా లేపబడిన వారైతే పైనున్న వాటినే వెతకుడి అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కుడి పార్శ్వమున కూర్చుని ఉన్నాడు పైనున్న వాటి మీదే కానీ భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనస్సు పెట్టుకొనకుడి అలా అనగా మీరు మృతి పొందితరి మీ జీవము క్రీస్తు కూడా దేవుని ఎందు దాచబడి ఉన్నది మనకు జీవమై ఉన్న క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరును ఆయనతో కూడా మహిమ ఎందు ప్రత్యక్షపరచబడు అలాగే ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయాన్ని చదివినప్పుడు కూడా సంఘానికి ఉన్నటువంటి వాగ్దానాలు ఏమిటి అంటే ఇవి పూర్తిగా పరలోక రాజ్యానికి సంబంధించినటువంటి వాగ్దానాలు నేను మరి ఇంకా ఎక్కువగా జ్ఞాపకం చేయను కొన్ని భాగాలు చూసినప్పుడే మనకు అర్థమైపోతుంది కాబట్టి మిగిలిన విషయాలు ఇంకెక్కడైనా మీరు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మీకు తెలుసు అంటే మీరు వాటిని కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి వాగ్దానాల విషయాల్లోనికి వస్తే కనుక ఇస్రాయేలీలు యొక్క వాగ్దానాలు వేరు సంఘము యొక్క వాగ్దానాలు వేరు మళ్ళీ సంఘము అనేటువంటిది మళ్ళీ ఇస్రాయేలీలు మనం కూడా ఏకమై ఉంటామనే విషయాలు వస్తాయి అవి తర్వాత కాల సందర్భాల్లో వస్తాయి కాబట్టి ప్రాముఖ్యంగా పాత నిబంధ గ్రంథంలో దేవుడు ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఇస్రాయేలీలే వాళ్ళకి బదులుగా ఇప్పుడు సంఘం ఉన్నదని చాలామంది వాదన ఉన్నది కాబట్టి ఆ సంఘం అంటే ఇస్రాయేలీలు కాదు అనేటువంటి విషయాల గురించి ఆ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి సందర్భాలని మనం చూసుకుంటూ వద్దాం కాబట్టి ఆ ఇజ్రాయేల్కు ఉన్నటువంటి వాగ్దానాలు వేరు సంఘానికి ఉన్నటువంటి వాగ్దానాలు వేరు సో రెండవ సందర్భానికి వస్తే గనక ఈ ఇజ్రాయేలీలు అనేటువంటి వారికి మూల పురుషుడు అబ్రహాము అలాగే మనకు కూడా మూల పురుషుడు అబ్రహామే సో ఇది ఏ విధంగా అని అని అంటే కనుక శారీరకంగా ఎవరైతే అబ్రహాము యొక్క సంతానంలో పుడతారో వాళ్ళందరూ కూడా ఏమవుతారని అంటే ఇస్రాయిల్లో అవుతారు మరి మనం సంఘంలో ఉండాలంటే అబ్రహాము తరపున ఎలా వస్తాం అంటే అబ్రహాము 
తరపున విశ్వాస మూలముగా అబ్రహం కుమారులు అవుతాం వాళ్ళు శారీరకంగా అబ్రహం కుమారులు మనము విశ్వాసము ద్వారా అబ్రహమునకు కుమారుడం అంటే అబ్రహం ఉన్నారు కాబట్టి అబ్రహమే మూల పురుషుడు కాబట్టి ఆ సంఘము యజరాయలు ఒకటి అనేటువంటి విషయాలు కూడా మనకు ఒకసారి అనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ చాలా జాగ్రత్తగా మనం పరిశీలన చేయవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాం రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన అబ్రహాము సంతానమైనంత మాత్రము చేత అందరూ పిల్లలు కారు కానీ యసాగు వలన అనేది నీ సంతానం అనబడను అనగా శరీర సంబంధులైన పిల్లలు దేవుని పిల్లలు కారు కానీ వాగ్దాన సంబంధులైన పిల్లలు సంతానం అని ఎంచబడదురు కాబట్టి ఇక్కడ క్లారిటీ ఇస్తున్నాడు శరీర సంబంధమైనటువంటి పిల్లలు అబ్రాహము ద్వారా అలాగే విశ్వాసము ద్వారా అబ్రాహ్మణ యొక్క పిల్లలు అనేటువంటి సందర్భంలోకి మనం చూడగలిగితే గలతీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో ఏడవ వచ్చినాన్ని మనం చూసినప్పుడు కాబట్టి విశ్వాస సంబంధులే గలతీయులకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన కాబట్టి విశ్వాస సంబంధులే అబ్రహాం కుమారుడని మీరు తెలుసుకున్నది సో అబ్రహాము మూల పురుషుడు సో మూల పురుషుడు కాబట్టి ఆ ఇజ్రాయేలు అన్న సంఘం అన్న ఒకటే అని అనడానికి లేదు అబ్రహాము మూల పురుషుడు ఏ విధంగా ఇజ్రాయేల్ జనంగానికి ఒక అబ్రహాము సంతానం అవ్వాలంటే శారీరకమైనటువంటి సంబంధం ఉండాలి మరి సంఘం దగ్గరికి వచ్చే సమయానికి అబ్రహాముతో శారీరకమైన సంబంధం కాదు ఆ యొక్క వంశవాళ్ళలో కానీ ఆ సంతతిలో కానీ మనం పుట్టవలసినటువంటి అవసరం లేదు అబ్రహాము ఏ రీతిగా దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచాడు అట్టు విధమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని కానీ మనం కనపరిస్తే కనుక మనము అబ్రహమునకు ఏమవ్వచ్చు అని అంటే సంతానం అవ్వచ్చు కాబట్టి అబ్రహమ మూల పురుషుడిగా ఇద్దరికీ ఉన్నాడు కానీ ఒకటి శారీరకమైనటువంటి సంబంధం కలిగింది రెండవది ఆధ్యాత్మిక లేకపోతే విశ్వాసానికి సంబంధించదిగా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇజ్రాయేలు వేరు సంఘం యొక్క పరిస్థితి వేరు సో తర్వాత సో ఇజ్రాయేలు జన్మించినటువంటి పరిస్థితి ఇజ్రాయేలు జన్మించడం అని అంటే ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అర్థంలోకి మనం రాగలిగితే కనుక ఆ నిర్గమాకాండము పంతొమ్మిదవ ఆధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు దేవుడు అనేటువంటి యహోవా ఇజ్రాయిల్తో మాట్లాడుతున్నాడు నిర్గమాకాండము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము అంటే ఇజ్రాయిల్ యొక్క బర్త్డే ఏమని చెప్తారంటే నిర్గమాకాండము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం కింద మనం చూస్తాం ఎందుకంటే అక్కడే వాళ్ళకి ధర్మశాస్త్రాన్ని కొన్ని ఆజ్ఞల్ని వారికి ఇచ్చారు అంటే దేవుళ్ళలో నడవడానికి ఎట్టు విధంగా నడవడాలి వాళ్ళకి ఒక సిస్టాన్ని దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఏర్పాటు చేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇజ్రాయిల్ అనేటువంటి వారికి నిర్గమాకాండము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చినాన్ని చూసినప్పుడు కాగా మీరు నా మాట శ్రద్ధగా విని నా నిబంధన అనుసరించి నడిచిన ఎడల మీరు సమస్త దేశ జనులలో నాకు స్వకీయ సంపాద్యులగురు సో ఇప్పుడు ఇజ్రాయిల్ అనేటువంటి వారు ఇక్కడేమవుతున్నారు అని అంటే అక్కడ ధర్మశాస్త్రాన్ని దేవుడు వారికి ఇచ్చి ఉన్నాడు నిర్గమా కాండం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై అధ్యాయాన్ని చూసినప్పుడు సో ఇజ్రాయేలీలు లేకపోతే దేవుని తరపున ప్రజలు ఎలా తయారయ్యారు అని అంటే వాళ్ళకి ధర్మశాస్త్రాన్ని వారు పాటించడం ద్వారా వారు దేవుని ప్రజలయ్యారు మరి సంఘము సంఘానికి ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వలేదు కదా అపోసుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినంలో సంఘం ఏమైందనంటే జన్మించి ఉన్నదని మన పూర్వ భాగంలోనే మనం జ్ఞాపకం చేసుకుని ఉన్నాం కాబట్టి సంఘం అపోసుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయం ప్రకారం ఆ రోజు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇవ్వలేదు కదా సో మరికొన్ని ఆజ్ఞలు చాలామంది అనుకుంటుంటారు అక్కడ ఉన్న ఆజ్ఞలే ఇక్కడ కొనసాగించాడు అనేటువంటి కొంత ఇబ్బందికరం ఉన్నది కానీ చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేయవలసినటువంటి సందర్భాలు ఒక్కొక్క ఏజ్లో కొన్ని కొన్ని విషయాలే ఉంటాయి ఒక సర్టెన్ ఏజ్లో ఇజ్రాయేల్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ సంఘం లేదు ఒకప్పుడు పర్టికులర్ ప్రస్తుత కాలంలో సంఘం ఉంటుంది నెక్స్ట్ కాలంలో సంఘం ఉండదు ఇజ్రాయేలీలు ఉంటారు అంటే ఏజ్ డిస్ డిస్టెన్ కాలముల యొక్క పరిస్థితులు చూసినప్పుడు మనం కొన్ని కొన్ని విషయాలు చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేయవలసినటువంటి వారు వీటన్నిటిని కలిపేయకూడదు ఇజ్రాయేలీలు ఆ కాలంలో ఉన్నప్పుడు సంఘం లేదు ఇప్పుడు సంఘం ఉన్నది ఒక రోజున అది ఎత్తబడిపోతుంది తర్వాత ఇజ్రాయేలీలు ఉంటారు సంఘం ఉండదు కాబట్టి సంఘము యొక్క జననం లేకపోతే ఇజ్రాయిల్ యొక్క జననం కూడా ఏమై ఉన్నది అంటే వేరుగా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం తర్వాత ఇజ్రాయేల్ యొక్క పౌరసత్వాల గురించి చూద్దాం ఇజ్రాయేల్ యొక్క పౌరసత్వం దేనికి సంబంధించింది అన్నట్టే ఈ లోకానికి సంబంధించినటువంటిది మరి సంఘం యొక్క పౌరసత్వం దేనికి సంబంధించింది అని అంటే మొదటి పేతురు రాసినటువంటి పత్రికలో పేతురు గారు రాస్తారు మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో ఆ విషయాన్ని మనం చూసినప్పుడు మన పౌరసత్వం అనే మాట పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన ప్రియులారా మీరు పరదేశులను యాత్రికులనై ఉన్నారు గనుక మనం ఎవరమంటంట పరదేశులు యాత్రికులు కాబట్టి మన పౌరసత్వం ఎక్కడ ఉన్నది అంటే పరలోక రాజ్యంలో ఉన్నది సో సంఘం యొక్క పౌరసత్వం ఎక్కడ ఉన్నది అంటే 
పరలోక రాజ్యం ఇస్రాయల్ యొక్క పౌరసత్వం ఎక్కడంటే అది భూమికి సంబ అది కాలానికి సంబంధించింది సో కాబట్టి వారు సున్నతి అనే కార్యక్రమాన్ని జరిగించకపోతే ఇజ్రాయల్ నుంచే కొట్టు వేస్తారు సో ఇటువంటి నిబంధనలు వారికి కలిగినటువంటి పరిస్థితులు కానీ సంఘానికి అటువంటి పరిస్థితి లేదు సో ఇజ్రాయల్ యొక్క పౌరసత్వాల గురించి మనం చూడగలిగితే అది భూ సంబంధమైనటువంటిది సంఘము యొక్క పౌరసత్వం అంటే సంఘములు అంటే ఎవరంటే మనమే మన విశ్వాసులు అందరూ కలిపితేనే సంఘము కాబట్టి సంఘం అంటే మన లాజ్ ఇస్ బ్రేహల్ మినిస్ట్రీస్ ఒకటే కాదు సంఘం మొత్తం సార్వత్రిక ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి విశ్వాసి ఈ సంఘంలో పాలి భాగస్తుడై ఉన్నారు అందుకని మన ఆలోచన తీరు మన విధానం అంతా కూడా ఒక్కలాగే ఉండాలి అనేటువంటి అంటే ఈ సంఘాన్ని గురించి చాలా విషయాలు మనం చదివినప్పుడు ఆ సంఘం ఇలా ఉండడం లేదని అంటే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దుష్టుడు అనేటువంటి వాడు అగ్నిబాణాలు ఉన్నాయి లేకపోతే తంత్రాలు ఇవన్నీ ఉపయోగిస్తున్నాడని వీరు క్లియర్గా మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి సందర్భాలు సో అటు విధమైన పరిస్థితి నుంచి సంఘాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే దేవుడు అనుకుంటున్నటువంటి సంఘానికి ఆ రూపురేఖల్ని మనము నిర్మించవలసినటువంటి వారు మేము అందుకని సత్యవాక్యాన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలన కానీ మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను తర్వాత వారికి ఉన్నటువంటి దేవాలయం మనకు ఉన్నటువంటి దేవాలయం సో నిర్గమాకాండము ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని మనం చూసినప్పుడు నిర్గమాకాండము ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం ఈ భాగాలు మీకు తెలిసి ఉన్నట్టే ప్రమైనటువంటి దేవుడైనటువంటి ఇహోవా ఏమంటారు అని అంటే మీరు ఒక దేవాలయాన్ని నిర్మించాలని వారికి దేవాలయం నిర్మాణము చాలా పెద్ద భాగాలే ఉంటాయి కొద్ది జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి అంటే సంఘానికి ఇజ్రాయిల్కి ఉన్నటువంటి చిన్న డిఫరెన్స్ జ్ఞాపకం చేయడం కోసం నిర్గమాకాండము ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన నేను వారిలో నివసించినట్లు వారు నాకు పరిశుద్ధ స్థలమును నిర్మింపవలను సో వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఒక దేవాలయం నిర్మించాలి అప్పుడు దేవాలయంలో దేవుడు ఏం చెప్తాడంటే పద్ధతులు చెప్తాడు ఎలా ఆరాధించాలి ఎలా స్థుతించాలి ఎలా బలి ఇవ్వాలి సో ఆ సిస్టమ్ అంతా కూడా దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు అంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఒక దేవాలయాన్ని ఒక కట్టడాన్ని వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే నిర్మించాలి మరి సంఘం ఏం చేయాలి సో సంఘం దేవాలయం నిర్మించడం కాదు సంఘమే దేవాలయం చూడండి ఇజ్రాయేలీలు దేవాలయం నిర్మించాలి కానీ సంఘం దగ్గరికి వస్తే కనుక ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచ్చినాన్ని మనం చూసినప్పుడు ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి వచ్చిన చూసి ఇరవై ఒకటవ వచ్చిన చూసినప్పుడు ప్రతి కట్టడమును ఆయనలో చక్కగా అమర్చబడి ప్రభువునందు పరిశుద్ధమైన దేవాలయ మొగుటకు వృద్ధి పొందుచున్నది అప్పుడు వాళ్ళు దేవాలయాన్ని ఏం చేయాలంటే నిర్మించాలి ఇప్పుడు అలా కాదట సంఘమే దేవాలయం అందుకని అంటున్నారు కదా మనమే అంటే మన శరీరమే దేవాలయం అని అనేకమైన భాగాలు మనకు తెలిసినటువంటివే సో అందుకని ప్రతిదీ వివరించడం లేదు కొంత భాగాన్ని మనం చూసుకుంటూ వెళ్తున్నాం సో దేవాలయం అనే విషయానికి వస్తే కనుక ఇస్రాయలీలకి దేవాలయం అనేది శారీరకంగా ఒక పెద్ద దేవాలయమే కట్టేది వాళ్ళు సులోమన్ కట్టేది కదా పెద్ద దేవాలయం ఇర్షులేమ దేవాలయం ఇప్పుడు అలా కాదు సంఘం అనగానే దేవాలయం అంటే మన సార్వత్రిక మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న విశ్వాసులందరూ కలిస్తే ఒక దేవాలయం మన దేవుని ఆరాధించడానికి కొంత పరిస్థితిని మనం కల్పించుకుని ఉన్నాం సో కానీ మనందరూ ప్రపంచ మానవాళ్ళు ఉన్న విశ్వాసులందరూ కలిస్తే ఆ సంఘమే ఒక దేవాలయం ఒక టెంపుల్ మనం ప్రత్యేకించి టెంపుల్ నిర్మించడం అంటే మళ్ళీ దేవాలయాలు కట్టడం దీనికోసం గురించి కాదు మనమే దేవాలయం ఇస్రాయిలకు ఉన్నటువంటి దేవాలయానికి మనకున్నటువంటి దేవాలయానికి సిస్టంలో చిన్న చేంజ్ ఉన్నది వాళ్ళు పెద్ద దేవాలయాన్ని వారు నిర్మించాలి మనం అంట సంఘమే దేవాలయం మనం ఏం నిర్మించడానికి ప్రయాసపడాలంటే క్రీస్తు దేవాలయాన్ని మనం నిర్మించడానికి ప్రయాసపడాలంటే మన ప్రభులకు వచ్చాం ఇంకెవరైతే రాలేదు వారిని క్రీస్తు శరీరం లోనికి అమర్చగలగాలి మనం దేవుని దేవుని కలిగి ఉన్నాం ఇంకా దేవుడు కలిగి లేనటువంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారు ఈ సంఘంలో లేకపోతే ఈ సంఘం అని అంటే ఈ సంఘంలో దేవుడు కలిగి లేకుండా బయట చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళని ఎక్కడికి తీసుకురావాలంటే మన సంఘంలో చేర్చాలి సంఘము అనగా క్రీస్తు యొక్క సంఘము అంటే మా చర్చికే రావాలి ఇది అని కాదు కానీ నా ఉద్దేశం ఇక్కడ సో క్రీ ఎవరైతే ఇంకా ప్రభునందు లేరు లేకపోతే ప్రభు దగ్గరికి రాలేదు వాళ్ళని మనం మన ప్రవర్తన ద్వారా మన ఆలోచన ద్వారా దేవుని వాక్యం సత్య వాక్యం ద్వారా వాళ్ళని మనం ఆకర్షించి సంఘములో క్రీస్తు శరీరంలో వాళ్ళ సభ్యులుగా మనం ఉంచగలగాలి అందుకని ఎఫ్ఎస్ఎల్ క్లాస్ని పెట్టుక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినములో అదే మాట ప్రతి కట్టడమును ఆయనలో చక్కగా అమర్చబడి ప్రభునందు పరిశుద్ధమైన దేవాలయం ఒకటకు వృద్ధి పొందుచున్నది సో సంఘం ఏమవ్వాలంటే దేవాలయం కింద వృద్ధి పొందాలి సో ఈ భాగాలు ఇంకా ఉన్నాయి మరొక బుధవార కాల సమయంలో మరలా మిగిలిన భాగాలు అంటే సంగమ వేరు ఇజ్రాయిల్ వేరు అనే భాగాన్ని బలపరచడం కోసం ఇంకా భాగాలు ఉన్నాయి అవి బుధవార కాల సమయంలో నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను మరి ఈ యొక్క రాత్రి కాల సమయంలో మరి కొన్ని విషయాలు సంగము వేరు ఇజ్రాయిల్ వేరు అని బలపరచడానికి 
కొన్ని భాగాలు మనం చూస్తున్నాం వాగ్దానాల విషయాలు వేరు అలాగే అబ్రహాము మూల పురుషుడు అనేటువంటి సిద్ధాంతంలో సిద్ధాంతంలో శారీరకము అటు ఇదిగే ఆధ్యాత్మికం అనేటువంటి సత్యాల్లోకి మనం వెళ్ళాలి జననాలు వేరు అటు ఇదిగే పౌరసత్వాలు వేరు దేవాలయం యొక్క పరిస్థితి కూడా వేరు అనే విషయాలు మనం గమనించాం కాబట్టి రాత్రి కాలసంలో ఇజ్రాయేలేని పరిస్థితికి బదులు దేవుడు సంఘాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయలేదు సంఘాన్ని ఆయన ప్రేమించి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక గురించి దేవుడు సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఉన్నారు రానున్న దినాలు వాటిలన్నిటిని నేర్చుకుంటాం అందులో అప్పుడు మన బలం ఎంతో మనం చూడవచ్చు సో కాబట్టి ఈ దినాన్ని సంఘానికి చాలా దేవుడు బాగా నిచ్చారు ఇంకా కరోనా వైరస్ యొక్క మెడిసినే దొరకలేదు మరి సంఘం ప్రార్థన చేయవలసినటువంటి అవసరం ఇప్పుడు ఉన్నది సో క్రైస్తవులు ఇప్పుడు ఏమి చేయాలంటే మీరున్నటువంటి ప్రాంతంలో సో ఈ పరిస్థితులను చక్కపరచగలిగినటువంటి ఏకైక శక్తి మంతులు ప్రభుత్వ యేసు క్రైస్తవు సో మనందరం ప్రార్థన చేస్తే పరిస్థితులు చక్కబడతాయి సంఘానికి ఉన్నటువంటి బలం సంఘం అనగా మన లాజర్ బ్రేహాల్ మినిస్ట్రీస్ దే ఒక సంఘం అనే కాదు కానీ యావత్ సార్వత్రిక సంఘం అంతా కూడా మీ మీ గృహాల వద్ద యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్నటువంటి ప్రియ సహోదరి సహోదరుల మీ గృహాల వద్ద మీరు ఉపవాసాలు ఉన్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేయండి మన కుటుంబం గురించి మన సంఘం గురించే కాదు మన దేశం భారతదేశాన్ని మీ హస్త దేవుడి హస్తాల్లో పెట్టండి ప్రపంచ మానవాళి గురించి ప్రార్థన చేయండి మరి రాత్రి కాసంలో దేవుని చేత వాక్యం నడిపించినందుకు దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తూ మిగిలిన భాగాలని మరొక బుధవారి కాల సమయంలో వచ్చేవారి కాల సమయంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం కాబట్టి యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా వీక్షిస్తున్నటువంటి వారు మరి అనేకమైన భాగాలుగా సంఘాన్ని గురించి అనేకమైన విషయాలు మీరు నేర్చుకోవాలంటే కనుక తర్వాత రాబోతున్నటువంటి భాగాలను కూడా మీరు చూడండి ఇంకా అనేకమైనటువంటి విషయాలని ఆధ్యాత్మిక లాంటి విశ్వాసంలో బలపడడం కోసం దేవుని చిత్తాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి అటు విధమైన ప్రయాణం చేస్తే దేవుడు వచ్చే సమయానికి మన అందరూ సిద్ధపడేటువంటి సంఘంగా మనం తయారవుతాం అపవాది తంత్రములను అగ్ని బాణములను మనం పూర్తిగా ఏం చేయగలగాలంటే ఎదిరించగలిగే శక్తిమంతులుగా మనం తయారవ్వాలి అటు విధమైనటువంటి వాక్యం మన హృదయంలో ఏం చేయాలంటే పరిచేయవలసిన అవసరం ఉన్నది కాబట్టి ప్రార్థన చేసి కూటాన్ని ముగిస్తాం పరిశుద్ధుడు 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 అని వేరేతరులతో కొనియాడు పడుచున్నటువంటి గొప్ప దేవ ఈ రాత్రి కాలసంలో నువ్వు నడిపించినందుకు వందనాలు పరిశుద్ధ ఆత్మదేవని సహాయం మాకు ఇవ్వండి నాయన నేను ప్రత్యేకంగా నేను మా లాడ్జ్ సంఘ బిడ్డలందరినీ ప్రభు దీవించి దాశించాను వారికి ఉన్న ఇబ్బందులని వారికి ఉన్న అవసరతలన్నీ నేను నీ కనికరాన్ని బట్టి ప్రభు తీర్చాను మేమందరం విశ్వాసంలో నేను బలహీనంలో కాకుండా మరింత విశ్వాసంలో అభివృద్ధి పొందడానికి నేను నీ సత్యవాక్యాన్ని మాకు తెలియచేయండి పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత నేను బిడ్డలు అనే వారి గృహాల వద్ద ఉండి నేను వారి ప్రార్థనలు చేయించుండగా నేను ఒకవేళ మేము ఇక్కడ సమూహంగా కూడి లేమనే మాట తప్ప వారి గృహాల దగ్గర నేను వారి ప్రార్థన చేయించుండగా నేను ఇగో నేను మేమందరం కలిసి ప్రార్థన చేయించుండగా మా ప్రార్థనలు ఆలకించండి మా సంఘ బిడ్డల యొక్క పరిస్థితులను నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ప్రభా ఎవరికైనా అనారోగ్యం అంటే పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యము దయచేయండి చిన్న బిడ్డల్ని హస్తాలకు అప్పు చెప్తున్నాం నేను అటు విధంగా పరిస్థితులను చక్కపరచు ఆర్థికంగా సతమత అవుతుంది కుటుంబాలని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను ప్రభా నీ సహాయం మెండుగా కుమ్మరించి ఆహారం లేక ఎవరైనా ఇబ్బందులు పడతాను నీ ప్రత్యేకమైన ప్రేమ ద్వారా నేను వారిని కనికరం దాని ఆహారం ఆహారం పరిస్థితులను చక్కపరచండి నేను అటు విధంగా నేను ఏ అవసరతో అయితే వారు ప్రార్థనలు చేయించున్నారు వారి అవసరతను తీర్చండి అటు విధంగా నేను మరి మా సంఘ బిడ్డలే కాకుండా నేను అనేక మంది విశ్వాసం వీక్షిస్తున్నటువంటి వీరు బోగా దీవించండి ఆశించండి వారి అవసరతను తీర్చండి వారిని బలపరచండి ఇంకా నేను మరి అనేకమైన పరిస్థితులు నేను కోవిడ్ నైన్టీన్ ద్వారా నేను అనేక కుటుంబాలు ప్రభా ప్ర నేన భయంకరమైన పరిస్థితులకు వెళ్ళిపోతున్నారు ప్రభా సహాయం ఇచ్చేయండి నీ హస్తాలకు వారిని అప్పు చెప్తున్నాం నాయన నీ కనికరం చేత నేను ప్రేమ చేత ప్రభా మా భారతదేశాన్ని నీ హస్తాలకు అప్పు ప్రపంచ మానవాళ్ళని నీ హస్తాలకు పరిస్థితులను చక్కపరచండి నాయన నీ సహాయం మా మీద ఉంచి నేను కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా ఎవరైతే నేను వారి పని చేయిస్తున్నారో నేను వారిని కుటుంబస్తులని బాగా అధివించి దాచించి వారికి ఎటువంటి నష్టము కలగకుండా సహాయం అదాయించి కనికరం కలిగిన ప్రభా సమస్తము నీ హస్తాల కప్పు చెప్పుకుంటున్నాం నాయన నేన ఇంత పర్యంతం నువ్వు నడిపించినందుకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాయన నీ ప్రత్యేకమైన దీవులు మా మీద కుమ్మరించమని మేమందరం కూడా విశ్వాసంలో పడిపోకుండా నేను విశ్వాసంలో అభివృద్ధి చెందులాగా నాయన ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా నేను సేవకులను క్రిస్ట క్రిస్టఫర్ గారిని దీవించి ఆశ్రయించండి సేవకులను నేను పసరం దానియ రాజు గారిని దీవించి ఆశ్రయించండి అటు విధంగా నేను ఇక్కడ పరిస్థితుల్లో సేవకులైనటువంటి వారు నేను ఎవరైనా ఇబ్బందులు పడుతుంటే నీ కనికరాన్ని నుంచి ప్రభా మరి నీ హస్తాలకు అప్పు చెప్తున్నాం ప్రభా వారి ఇబ్బందులను తీర్చండి నేను ఇంకా నువ్వు ప్రభా మరి సమస్త మానవాళ్ళు నీ హస్తాలకు అప్పు చెప్పుకుంటున్నాను నీ కనికరం వచ్చేత నువ్వు ఇంత పర్యంతం నడిపించినందుకు మనం ఆలు చెల్లించుకుంటూ నేను ఆ లాజ్ బ్రహాల్ మినిస్ట్రీ సంఘం దీవించి ఆశ్రయించమని అటు విధంగా వాక్యం ఏంటో నువ్వు